హాయ్ ఫ్రెండ్స్ క్రాస్ కట్ బ్లౌజ్ని ఏ విధంగా కటింగ్ చేయాలని చూపిస్తుందండి ఆ జాకెట్తో ఇప్పుడు ముందుగా డబల్ ఫోల్డింగ్ తీసుకొని మనం అంచు భాగాన్ని ఫ్రంట్ ఈ విధంగా వచ్చే విధంగా వేసుకోవాలి ముందుగా మనకి బ్లౌజ్ లూజ్ కోసం కింద ఖర్చు భాగానికి మనం మార్క్ చేసుకోవాలి మనకి క్రాస్ ఉన్నట్లయితే ముందు కట్ చేసుకోవాలి క్రాస్ లేకుండా చూసుకొని మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్లౌజ్ నడుము భాగానికి లూజ్ కోసం ఈ విధంగా కింద మార్క్ చేసుకోవాలి ఖర్చు భాగానికి ఒక పాయింట్ ఉంటే సరిపోతుంది బెల్ట్ భాగం కోసం మనం వేరొక మొక్కని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు రెండు ఖర్చు భాగాన్ని మధ్య ఫోల్డ్ చేసి మనం మార్కింగ్ చేసిన దగ్గర ఈ విధంగా వేసుకోవాలి బ్లౌజ్ పొడవ భాగాన్ని ఇప్పుడు వెనక భాగం డాట్స్ కోసం ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి కింద మార్కింగ్ చేసిన దగ్గర నుంచి డీప్ ఎంత అవుతుందో కరెక్ట్గా డీప్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఖర్చు భాగానికి పాయింట్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పైకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మెడ భాగానికి లూజ్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం డీప్ దగ్గర పట్టుకుని షోల్డర్ దగ్గర లూజ్ తీసినట్లయితే మనకి షోల్డర్ జారకుండా కరెక్ట్గా వస్తుంది స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైక్ పాయింట్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి పొడవ భాగానికి ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర ఖర్చు భాగంతో ఒక మార్కింగ్ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ నుంచి చంగ భాగానికి మార్క్ చేసుకోవాలి కింద మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా బ్లౌజ్ తీసుకొని మనం చంగ భాగానికి మార్క్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి మనకు లూజుని బట్టి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మెడ భాగానికి మార్క్ చేసుకోవాలి కటింగ్ కోసం ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు షోల్డర్ నుంచి చంక భాగానికి స్ట్రైట్గా మార్కింగ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు చంక భాగం లూజ్కి మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్కింగ్ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి మన బ్లౌజ్ లూజ్ ఎంత అవుతుందో బ్లౌజ్ లూజ్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి మనకు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గరికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చంక భాగానికి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ కారణంలో ఈ విధంగా కొంచెం రౌండ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనకి బ్యాక్ పార్ట్తోనే చంక భాగానికి లూజ్ చూసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా మనకి ఎంత అవుతుందో లూజ్ భాగాన్ని చూసుకొని ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత మనం కట్ చేసుకోవాలి లేదా మనకి చంక భాగం దగ్గర టైట్ అయిపోతుంది చూసుకొని మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మెడ భాగానికి రౌండ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా మార్ మనం మోడల్ కావాలన్నట్లయితే మనకి మోడల్ కూడా డిజైన్ ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవచ్చు లేదా రౌండ్ నెక్ కావాల్సిన వాళ్ళకి రౌండ్ నెక్ కట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఏ నెక్ అయినా సింపుల్గా కట్ చేసుకొని వెనక్కి తిప్పుకున్నట్లయితే మనకి ఈజీగా మెడ భాగం అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది ఈ బ్లౌజ్ చుట్టూ కూడా మనం ఈ విధంగా జరిగిపోకుండా చుట్టూ కట్ చేసుకోవాలి ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ పార్ట్కి బెల్ట్ భాగం జాయింట్ చేసే దగ్గర కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ మిడిల్ నుంచి కింద కిందకి ఈ విధంగా మిడిల్ పాయింట్లో మనం ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి కరెక్ట్గా బ్యాక్ పార్ట్కి డాట్స్ వేసుకోవచ్చు ఈ మిడిల్ పాయింట్లో మనకి బ్లౌజ్ ఆది బ్లౌజ్ తో ఎంతైతే పడు ఉందో డాట్స్ పడువు చూసుకొని మనం ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి డాట్కి ఎంతైతే పడు ఉందో పడవ భాగానికి మార్క్ చేసుకోవాలి మనకి రెండు వైపులో కూడా అదే విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదే బ్యాక్ పార్ట్తో మనం క్రాస్గా మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్ కోసం అది కూడా చంక భాగం దగ్గర ఈ విధంగా క్రాస్గా మార్క్ చేసుకోవడం కోసం ఈ విధంగా బ్యాక్ పార్ట్ని వేసుకోవాలి కింద నడుము భాగాన్ని ఒక వన్ ఇంచ్ ఏదో వన్ అండ్ హాఫ్ వరకు ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని మన కాది బ్లౌజ్తో చూసుకోవాలి షోల్డర్ మిడిల్ నుంచి కింద డాట్ ఎంత అవుతుందో అంత పొడవుకి కింద బెల్ట్ భాగం కోసం పైకి మార్కింగ్ ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ చుట్టూ కూడా మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్కి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా మనకి పైకే మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మెడ భాగం చిన్నది కాబట్టి ఇప్పుడు ఉక్సుల భాగంతో మెజర్మెంట్ తీసుకోవాలి మనం ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఎప్పుడు కూడా ఉక్సుల భాగంతోనే మెజర్మెంట్ చూసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా స్క్వేర్లో మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి లోతు భాగం తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకు సరిపోతుందో లేదో ఈ విధంగా చూసుకోవాలి మనకి కొంచెం మిగిలినట్లయితే కిందకి కిందకి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయ
ఇప్పుడు షోల్డర్ మిడిల్ నుంచి కింద డాట్కి ఎంతైతే పొడవు ఉందో మనం మార్కింగ్ చేసిన మిడిల్ పాయింట్కి మనం మార్క్ చేసుకోవాలి లోతు భాగం కోసం సన్నగా ఉండేవాళ్ళకి పై నుంచి లోతు భాగం సరిపోతుంది లావు ఉండేవాళ్ళు మాత్రం కొంచెం కింద నుంచి మార్క్ చేసుకోవాలి నడుం భాగానికి వచ్చేసరికి కొంచెం లోతు భాగం పైకి మార్క్ చేసుకోవాలి మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా మనం కట్ చేసుకోవాలి మనం మార్కింగ్ చేసిన చుట్టూ కూడా కాదు జరిగిపోకుండా చుట్టూరు కూడా బార్డర్ చుట్టూరు ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ కూడా మనం పై నుంచి కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చంక భాగానికి మనం మార్కింగ్ చేసిన దగ్గర ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి సన్నగా లోతు భాగం తీసుకోవాలి పైకి వెళ్ళేసరికి కూడా మనం సన్నగానే కట్ చేసుకోవాలి మనం లోతు భాగాన్ని ఫ్రంట్ పార్ట్కి మాత్రమే ఈ విధంగా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే చంక భాగానికి ముడతలు వస్తూ ఉంటాయి కదండి అవి రాకుండా ఉండాలంటే మనకి ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లు మనం సన్నగా తీసుకోవాలి లోతు భాగం అనేది ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ నుంచి డాట్స్ కోసం ఈ విధంగా మజ్జిగ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మన ఆది బ్లౌజ్తో ఉక్సుల భాగంతో మెజర్మెంట్ చూసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా ఓపెన్ సైడ్ నుంచి ఖర్చు భాగానికి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా వదిలి మనకి డాట్ ఎంత అవుతుందో అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి మరి పొడవ తీసుకోకూడదు పొడవ తీసుకున్నట్లయితే మనకి డా షేప్ అనేది పక్కకపోతుంది ఇప్పుడు మనకు ఓపెన్ సైడ్ ఖర్చు భాగాన్ని పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా వదులుకోవాలి మనం లోతు భాగం తీసిన దగ్గర మా మార్క్ చేసిన దగ్గర మిడిల్ పాయింట్ వస్తుంది కింద భాగానికి ఈ రెండింటికి మధ్య భాగం నుంచి డాట్ చంక భాగానికి వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం షేప్ పట్టి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు అది కూడా ఉక్సుల భాగంతో తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఓపెన్ సైడ్ కింద కూడా మనకి ఖర్చు భాగానికి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వదులుకోవాలి ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పొడవు తీసుకోవాలి నడుం భాగానికి టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పొడవు తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్కింగ్ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి మనకి లూజును బట్టి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పై నుంచి లోతు భాగం తీసుకుంటూ నడుం భాగాన్ని కలుపుకోవాలి మనకు లూజ్ ఎంత అవుతుందో లూజ్ భాగం దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి లోతు భాగం మనకి క్లాత్ తక్కువ ఉన్నట్లయితే రెండే తీసుకొని వెనక భాగానికి వేరే కలర్ని మనం అటాచ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్కి ఓపెన్ ముక్కలు తీసుకోవాలి అది కూడా స్ట్రైట్గా ఉండే భాగాన్ని తీసుకోవాలి ఉక్సుల భాగానికి ఒకటి తాళ్ళ భాగానికి ఒకటి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ తీసుకోవాలి టూ హ్యాండ్స్ కోసం టూ ఫోల్డింగ్స్ తీసుకొని ఇదే భాగాన్ని మధ్య ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మన ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకున్న తర్వాత మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు హ్యాండ్ లూజ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ప్లెయిన్ బ్లౌజ్కి ఎప్పుడు కూడా కింద భాగానికి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి మనకి షోల్డర్ దగ్గర స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి మనకి లూజ్ ఎంత అవుతుందో లూజ్ భాగానికి చంక భాగం దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఖర్చు భాగంతో ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గరికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి పొడవు భాగానికి ఇప్పుడు చంక భాగానికి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర ఒక నుంచి వరకు స్ట్రైట్ తీసుకొని ఈ విధంగా లోతు భాగం తీసుకోవాలి చంక భాగానికి ఇప్పుడు పై నుంచి ఈ విధంగా లోతు భాగం తీసుకోవాలి చంక భాగం దగ్గర ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని కట్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి లోపల ఫోల్డింగ్ దగ్గర షోల్డర్ మిడిల్లో కూడా కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు హ్యాండ్స్కి మనం లోతు భాగం తీసుకోవాలి అది కూడా రైట్ సైడ్ సెంటర్ లోపలికి వచ్చే విధంగా వేసుకొని ఒక దానిపై వేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మనం సన్నగా లోతు భాగం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి సన్నగా లోతు భాగం కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఈ లోతు భాగం ఎప్పుడు కూడా బ్లౌజ్ ఫ్రంట్ పార్ట్కి రావాలి అది తెలియడం కోసం మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో కట్ చేసుకోవాలి రైట్ రాంగ్ అనేది కూడా ముందే మార్క్ చేసుకోవాలి వెనక భాగానికి ముందు భాగానికి కూడా ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ పార్ట్ కోసం స్ట్రైట్గా ఉండే భాగాన్ని తీసుకోవాలి బెల్ట్ భాగం కోసం ఒక టూ ఇంచెస్ వెడల్పు ఉంటే సరిపోతుంది మనం బెల్ట్ భాగం ఉపయోగించడం వల్ల మనకి నడుం భాగం పైకి ఎత్తకుండా స్టిఫ్గా ఉంటుంది 
मन क्रास् कटिंग एपड़ू क्रास् मुक्ल कटी क्रास् मैं जॉंटी मन को वन इंच वे सरपोदी मेडभाग इन स्टिचिंग चूपन इला स्टिचिंग से चूपना फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग से अभी डाट्स को स्टिचिंग से कट चूसि मार्चे दिखाई मैं फ्रंट पार्ट क्लोज भाग 